सो so, पहले हम ये देख रहे थे कि हम बेरिंग पढ़ते क्यों अदर दैन द फैक्ट इसका सवाल आएगा और एबियसली हमें मार्क्स बहुत अजीज हैं द पर्पज ऑफ बेरिंग इज इट्स यूज इन नेविगेशन ठीक है ना सो सपोज यू वॉन्ट गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो वट यू वट यू हैव टू नो अदर दैन द डिस्टेंस ऑफ कोर्स यू नीड टू नो इन विच डायरेक्शन टू स्टेयर सो दैट यू स्टार्ट एट ए एंड एंड अप एट बी ठीक है दैट्स वॉट बेरिंग इज इन शॉर्ट ठीक है अब इसमें बेरिंग में जो हम यूज़ करते हैं ना जो टर्मिनोलॉजीज वो हम यूज़ करते हैं बेसिकली इट्स इट्स मेजर्ड इन डिग्रीज ठीक है सो इफ यू इफ यू वॉन्ट गेट फ्राम ए टू बी आपको पता होना चाहिए कि किस कितने डिग्रीज पे हम स्टेयर करें सो दैट वी कैन स्टार्ट एट ए एंड एंड अप एट बी अब उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए देर आर सम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स दैट वी हैव टू फॉलो ठीक है जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन नंबर वन इज दैट यू ऑलवेज मेजर इट फ्राम द नॉर्थ ऑलवेज मेजर्ड फ्राम द नॉर्थ दैट्स रूल नंबर वन ठीक है अब अगेन टू अवॉइड कन्फ्यूजन हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो ये कि हम किस डायरेक्शन में मेजर करते हैं क्लॉक वाइज सो रूल नंबर टू इज दैट इट्स ऑलवेज मेजर्ड in a clockwise direction and rule number 3 is that it's always written in at least three digits always written in at least three digits meaning that if the answer is suppose it comes out to be 30 degrees so isko likhenge kaise हम इसको लिखेंगे जीरो थ्री जीरो थर्टी डिग्रीज विल बी इन करेक्ट जीरो थ्री जीरो इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग ठीक है और राइट सो सपोज यू वॉन्ट गेट फ्रॉम ए टू बी तो यू नो वॉट यू नीड टू नो यू नीड टू नो द बेरिंग ऑफ बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए तो एज यू नो कि बेरिंग कहाँ से मेजर की जाती है नॉर्थ से मेजर की जाती है तो हम क्या करेंगे हम ए पे बनाएंगे नॉर्थ अच्छा नॉर्थ जस्ट नॉर्थ इन फैक्ट विल मेक द विल मेक द प्रॉपर कंपस ये क्या होगा नॉर्थ होगा ये क्या होगा साउथ साउथ तो नीचे होगा ये ईस्ट होगा ये वेस्ट होगा एन ई डब्ल्यू एस ठीक है उसके बाद वट वट वी नीड टू डू टू ज्वाइन दिन स्ट्रेट लाइन समटाइम्स ज्वाइन हुआ हुआ होगा समटाइम्स आपको खुद ही ज्वाइन करना होगा ठीक है अब सपोज यूर गिव इन That the angle that this line makes with east is, let's say, seventy-five degrees. All right. Suppose this, you're you're already given what this is. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? अब हम a के north से measure करेंगे in a clockwise direction. And clockwise direction measure करेंगे जब तक हम उस line पे नहीं पहुंच जाते जो हमें a से b पे ले जाएगी. ये line हमें ले जाएगी a से b पे. अच्छा. अब north and east they're perpendicular to each other. So that means the angle क्या होगा? 90 होगा सो इफ दिस इज 90 एंड पार्ट ऑफ इट इज 75 सो दिस विल बी 15 डिग्रीज और राइट इफ दिस इज 15 डिग्रीज सो दैट मींस द बेरिंग फॉर ऑफ b फ्रॉम a इज 15 डिग्रीज बट हाउ विल वी राइट इट वी राइट इट एज 015 डिग्रीज ठीक है और राइट अब सपोज यू आर आस्क्ड टू फाइंड द बेरिंग ऑफ a फ्रॉम b बेरिंग ऑफ a फ्रॉम b अब हम हमेशा पता है क्या देखते हैं हम हमेशा देखते हैं कि फ्रॉम के बाद क्या लिखा है क्या लिखा है फ्रॉम के बाद बी लिखा है सो दैट मीन्स जो हम नॉर्थ बनाएंगे या पूरे जो कंपस बनाएंगे वो आप कहाँ बनाएंगे वो बी पी बनाएंगे और द सेकंड यू डू दैट द सेकंड यू हैव टू कंपस यू नो वट हैपन्स यू गैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिंग एंगल्स ठीक है वाई बिकॉज यू गैट अ पेयर ऑफ पैरल लाइन ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ वाली लाइन ये नॉर्थ साउथ इस नॉर्थ साउथ से पैरल होगी ये वेस्ट ईस्ट ये इस वेस्ट ईस्ट से पैरल होगी सो एन ए डब्ल्यू एस सो दी एंगल दैट वी वॉन्ट पहले तो ये देख लेते हैं कि हमें एंगल कौन सा चाहिए हम बी के नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे एंड वी गोना कीप ऑन गोइंग इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन जब तक हम उस लाइन पर नहीं पहुँच जाते जो हमें बी से ए पे ले जाएगी ठीक है सो वी गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर वी गोना कीप ऑन गोइंग कीप ऑन गोइंग टिल आई रीच दिस लाइन ओह यू राइट उप्स बताया नहीं आपने ये देखे हंस रहे थे आप लोग <laughs> anyway, so if this is 15, what do you think this will be? This will be 15 due to what's what's the logic? Alternating. So if this is 15 degrees, so that means till here, ये तो north से south आ गया. मैं north से south का क्या angle होगा? 180 degrees होगा. तो 180 plus 15, what do you get? 
195 degrees. Any questions? Here, this is a very basic example. We'll do more complex examples. Let's copy it. 